আমরা তাহলে আজকে শুরু করি বাহ শুরু করার আগে সবার হাতটা উঠে চলে আসছে আমরা একটু পরে কোয়েশ্চেন নেব ওকে আপনার সবাই কেমন আছেন বলেন তো ভালো আছেন ডেফিনেটলি ভালো আছেন রাইট ভালো না থাকলে আজকের সেশনে সবাইকে দেখা যাইতো না তো আজকে আমাদের সেশনটা হলো ভিউজিয়াস নিয়ে ভি ইউ ই এটার উচ্চারণ কিন্তু ভু না এটার উচ্চারণ কিন্তু ভাইটাই না এটার উচ্চারণ হচ্ছে ভিউ ভিউ জিএস ওকে আমি আপনাদের সাথে এক সেকেন্ড একটু স্ক্রিন শেয়ার করি भोर चार चला बुझान रुटी कला बस पानी रुटी कला सबकि চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে শেষ হবে না ওকে একদম ঘুমটুম নাই থাকবেন তো নাকি তো দেখেন ভিউ চেস হচ্ছে একটা মডার্ন প্রোগ্রেসিভ জাহাজ ফ্রেমওয়ার্ক মানে কি মানে হচ্ছে ভিউ অনেক কিছু আছে এখানে অনেক জিনিসপত্র জানার আছে কিন্তু ভিউ জেস নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য আপনাকে প্রথমেই মাস্টার হয়ে যেতে হবে না আপনি অল্প অল্প জিনিস শিখবেন একটুখানি শিখবেন একটুখানি অ্যাপ্লাই করবেন আপনার প্রজেক্টে এরপরে প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি আরেকটা ফিচার অ্যাড করবেন তখন যদি ফিউচিয়ার্স এর কোনো কিছু শেখা লাগে সেটা শিখে ফেলবেন আরেকটা ফিচার দিয়ে ফিউচিয়ার্স এর মনে করেন আরেকটা ফিচার আছে ভালো সেটা দিয়ে আবার নতুন করে আরো একটা ফিচার অ্যাড করবেন প্রজেক্টে মানে আপনার ভিউজিয়ার্স এর কাজ শুরু করার জন্য যে পুরোটা শিখে নিয়ে বসতে হবে ইটস নট লাইক দ্যাট অল্প শিখবেন অল্প নিয়ে কাজ শুরু করবেন যখন যেটা দরকার অন ডিমান্ড সেটা শিখবেন অ্যাড করবেন দিস ইজ কল্ড প্রোগ্রেসিভ আপনি যত আপনার প্রজেক্ট বড় হবে প্রজেক্টের স্কোপ বড় হবে আপনি তত ভিউজিএস এর নতুন নতুন ফিচার গুলো ইউজ করতে থাকবেন এবং ভিউজিএস আপনার প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী মডিফাই করতে পারবেন ওইভাবে এটাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন সো ইট ইস কল্ড আ প্রোগ্রেসিভ জাহা স্ট্রিপ ফ্রেমওয়ার্ক ইটস আ বিউটিফুল থিং ভিউজিএস এর পাশাপাশি এখন মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক বলতে আরো কয়েকটাকে বোঝানো হয় এক নাম্বার আছে অ্যাঙ্গুলার আমি কোনো মানে ইয়াতে বলছি না অর্ডারে বলছি না মানে জাস্ট নর্মালি সবাই সেম ধরেন অ্যাঙ্গুলার আছে রিয়াক্ট জিএস আছে আরেকটা কিন্তু চমৎকার ফ্রেমওয়ার্ক আছে আপনারা আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি এটার নাম কখনো শুনেছেন জেল্ট জেল্ট ইস ভেল্ট ইস চোস তো এরা সবারই একটাই কাজ এই যে ফ্রন্ট এন্ডে ফ্রন্ট এন্ডে দুইটা বড় বড় জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ইউআই এবং ইউএক্স এই যে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ইউজারদের সাথে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভাবে একজন আরেকজন আপনি ক্লিক করছেন কোনো একটা কাজ করছে অথবা ড্র্যাক করছেন অথবা ক্লিক করছেন খুলে যাচ্ছে হোয়াট এভার রাইট একখানে কিছু করছেন আরেক জায়গায় সেটা চেঞ্জ হয়েছে যে ইন্টারঅ্যাকশন এই ইন্টারঅ্যাকশনটা তৈরি করা টাফ কারণ এখানে অনেক ডেটা থাকে এই ডেটাগুলোর মাঝে একটার মাঝে আরেকটাকে লিঙ্ক করা এই ডেটাগুলোকে একটার সাথে আরেকটার স্টেট চেঞ্জ করা তো এই সব জিনিস সহজ করার জন্য এই মডার্ন জাহাজের ফ্রেমওয়ার্ক গুলো ইউজ করা হয় আরেকটা পারপাস আছে একটা ওয়েবসাইটে গেলেই আপনি যে ধরনের কম্পোনেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছেন ইউ কম্পোনেন্ট এই যে মনে করেন হোয়াই এই যে এখানে একটা বাটন এটা একটা কম্পোনেন্ট এই যে এটা একটা সেকশন এটা একটা কম্পোনেন্ট মনে করেন এই পুরো লোগো সেকশনটা একটা কম্পোনেন্ট ওকে এরকম নানা রকমের একটা ওয়েবসাইট এই যে ধরেন এখানে একটা ডার্ক এই যে এখানে আছে দেখছেন তো এটা হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট এরকম নানা রকমের কম্পোনেন্ট ইউআই কম্পোনেন্ট দিয়ে একটা ইউজার ইন্টারফেস ফুল একটা ওয়েবসাইটের একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের একটা পুরো পেজটা তৈরি হয় তাই না এই যে ছোট 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 কম্পোনেন্টস গুলো আছে এই কম্পোনেন্টস গুলো তৈরি করার জন্য এইসব মডার্ন ফ্রেমওয়ার্ক গুলো ইউজ করা হয় বুঝছেন এই ইউআই কম্পোনেন্টগুলো কখন ক্লিক হলে কি হবে কোন ডাটা চেঞ্জ হবে 
তো এইগুলোকে সবগুলোকে একসাথে লিংক রাখা ভ্যানিলা জিএসটি দিয়ে যদি আপনি করেন আপনি অনেক কোড লিখতে হবে হবে না তা না ভিউ চেস যখন ছিল না তখন কাজ হলো না রিয়াক্ট চেস যখন ছিল না কাজ হতো না হতো কিন্তু আপনাকে বোরিং কোড লেখা লাগতো অনেক কোড লেখা লাগতো সেই জিনিসগুলোকে সিম্পলিফাই করার জন্য এইসব মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক গুলো চলে আসছে তো এখন একটা প্রশ্ন হলো আপনি কোনটাকে পিক করবেন ইজ ইট ভিউ ইজ ইট রিয়াক্ট ইজ ইট সোয়েলথ ইজ ইট অ্যাঙ্গুলার ভাই আপনি যেটা ইচ্ছা পিক করেন সবচেয়ে বড়টেজটা হলো এটার লার্নিং কার্ভ মানে আপনি যে শিখতেছেন লার্নিং কার্ভটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি ইজি বুঝছেন মানে একদম স্লপি খুবই সুন্দর একদম খাড়া না যে আপনাকে অনেক কষ্ট করে মনে করে হাঁচড়ায় পাঁচড়ায় পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে সেরকম না পাহাড়ের ঢাল যদি ঢালু হয় কি হবে আপনি আস্তে 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 করে সুন্দর করে হেঁটে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেতে পারবেন রাইট বাট পাহাড়ের মানে ঢাল যদি খাড়া হয় তাহলে কিভাবে করবেন অনেক কষ্ট করে উঠতে হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সো লার্নিং কার্ভ যদি স্টিপার হয় তাহলে আপনার শিখতে অনেক কষ্ট হবে বেশিরভাগ ফ্রেমওয়ার্ক বেশিরভাগ হ্যাঁ ধরেন অ্যাঙ্গুলারের কথা বলেন ওরে বাবা রিয়াক্টও সহজ বাট রিয়াক্টরও কিছু লার্নিং কার্ভটা একদম মানে ফ্ল্যাট না একটু একটু স্টিপ একটু শিখতে হবে বিশেষ করে ডেটা ম্যানেজমেন্ট এগুলো যদি হিসাব করেন বাট ভিউ ভিউ যদি আপনি শেখা শুরু করেন ভাই অনেস্টলি আমি বলি ইউ ক্যান স্টার্ট রাইটিং আ প্রোডাকশন লেভেল অ্যাপ ইন ম্যাক্সিমাম ওয়ান মান্থ ওয়ান মান্থের কথা বাদ দেন আপনি যদি লেইগা লাইগা থাকেন পুরোপুরি দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনি মোটামুটি প্রোডাকশন লেভেল কোর্ট লিখতে পারবেন আপনার যদি মানে ভ্যানলা জিএস এ ইয়া থাকে চাফা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যদি আপনার ভালো জানা শোনা থাকে ভিউ জিএস শিখতে আপনার দশ পনেরো দিনের বেশি লাগবে না এছাড়া আর একটা চমৎকার ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেটা হচ্ছে আলপাইন আলপাইন জিএস একদমই ফ্রন্ট এন্ড বেস্ট তো এরকম অনেক ফ্রেমওয়ার্কের ভিড়ে ভিউ জিএসটা হচ্ছে খুবই জোস একটা জিনিস আগেকার দিনে অনেকে হয়তো মনে করতো ভিউ টু যখন ছিল তখন অনেকে হয়তো মনে করতো যে ভিউ টু হচ্ছে শুধুমাত্র ছোটখাটো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য বাট অ্যাপসলুটলি ইট ইস নট দ্য কেস ভিউ জিএস দিয়ে আপনি বড় অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে পারবেন ভিউ জিএস দিয়ে আপনি এক্সট্রিমলি কমপ্লেক্স ইউআই হ্যান্ডেল করতে পারবেন মানে ইটস ইটস জাস্ট অ্যামেজিং কোন অংশেই এটা রিয়াক্টের চেয়ে কম না এবং ভিউ জিএস এর স্টেট ম্যানেজমেন্ট যে কি পরিমাণ সহজ আপনি ভিউ জিএস শেখার পরে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আপনার মাথায় একটাই কথা আসবে যে আরে ড্যাম আমি এতদিন ভিউ জিএস কেন শিখি নাই এটা কোথায় লুকাই ছিল দিস ইজ দ্য থিং বুঝছেন সো ভিউ জিএস ইজ দ্যাট ইজি আপনার যদি জাহাজ স্ট্রিপ জানা থাকে আপনি ইনশাল্লাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে মোটামুটি প্রোডাকশন লেভেলের অ্যাপ শিখতে পারবেন বাট এখানে ছোটখাটো অনেক জানার জিনিস আছে অনেক জানার বিষয় আছে আপনি যখনই মডার্ন যে হোয়াস ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করবেন তখন রিয়াক্টিভিটির ব্যাপার আছে স্টেট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে তারপরে এরকম ছোট 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 অনেক জিনিসপত্র আছে সেগুলো জানতে হবে বুঝতে হবে টু ওয়ে ডেটা বাইন্ডিং আছে তো আজকে আমরা একটা ছোট এই যে আমাদের আজকের ওয়েবিনারে আমরা একটু ভিউ জিএস কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আগে দেখবো আমাদের এই কোর্সে আমরা যে কোর্সটা ওস্তাদের কাছ থেকে লঞ্চ করেছি অলরেডি ভিউ ব্যাচ আপনারা ব্যাচ ওয়ানের সবার সাথে কথা বলে দেখতে পারেন দে আর এক্সট্রিমলি হ্যাপি এবং আমাদের নেক্সট ব্যাচে আমরা আরো একটুখানি সিলেবাসটা মডিফাই করেছি আমরা লারাভেল ইনার্সিয়াটা একটু দেখানোর চেষ্টা করবো লারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে পরিচিত আছেন না আপনারা ব্যাক এন্ডে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কিন্তু দুইটা পার্ট থাকে ফ্রন্ট এন্ড অ্যান্ড ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ডের পার্টটা হচ্ছে এই যে আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার ব্রাউজারের মধ্যে দ্যাট ইজ ফ্রন্ট এন্ড এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট মানে মাস্ট ইউ নিড টু নো দিস আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে হচ্ছে আচ্ছা সৌরভ আছো তুমি ওকে সৌরভ ওদের আচ্ছা আমরা আমরা একটু কোশ্চেন নেব হ্যাঁ পাঁচ মিনিটের জন্য আমি আর একটু শেষ করি আগে তো আমাদের এই কোর্সে আমরা ইনার্শিয়া নিয়ে একটুখানি আলোচনা করব কারণ লারাভেল এর সাথে ভিউ জিএস এর একটা বড় ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ইনার্শিয়া দিয়ে আমরা বিভিন্ন ইউআই কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি গুলো নিয়ে আলোচনা করবো কারণ আমি তো সবকিছু একা লিখবো না ভিউ জিএস দিয়ে আমি লেখা শিখবো আমার যখন দরকার আমি তখন অ্যাড হক কম্পোনেন্ট তৈরি করে নেব বাট ওই যে একটা কথা আছে না ডোন্ট রি ইনভেন্ট দ্য হুইল যেগুলো তৈরি করাই আছে এই যে এরকম কম্পোনেন্ট গুলো যেগুলো তৈরি করাই আছে সেগুলো আমি কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি থেকে ইউজ করবো যে প্রাইম ভিউ আছে এলিমেন্ট প্লাস আছে ভিউ স্যাক্স আছে তারপর হচ্ছে ভিউটিফাই আছে এরকম অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি আছে আপনি যখন ফিউজিএস ইউজ করতে যাবেন 
সবকিছু আপনাকে নিজে হাতে তৈরি করতে হবে না বাট ইফ ইউ নো দ্য বেসিক্স ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ফাউন্ডেশন তাহলে যেটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে আপনি এইসব যে কোনো কম্পোনেন্ট তো ইউজ করতে পারবেনই পাশাপাশি এদেরকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন অথবা নিজেই এরকম সুন্দর সুন্দর কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারবেন ভিউ চেস দিয়ে এক্সট্রিমলি কমপ্লেক্স ওয়েব ইউআই ইন্টারঅ্যাকশন ধরেন যে এলিমেন্টর আপনার ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন পেজ বিল্ডার অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করেন এরকম ইউআই তৈরি করার কোনো ব্যাপারই না বাট এই কোর্সে আমরা ব্যাক এন্ডের সাথে মানে ব্যাক এন্ড নিয়ে কাজ করবো না লারা ভেল আমরা দেখাবো না বাট এই যে ডেটা নিয়ে কাজ করা ভিউ চেয়ে স্যার বেসিক্যালি যে কোনো ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশনের কাজ কি সে ব্যাক এন্ডের সাথে ডেটার কমিউনিকেট করতেছে কমিউনিকেট করে ডেটা নিয়ে আসতেছে সেই ডেটাগুলোকে প্রসেস করতেছে স্টেটের মধ্যে রেখা সেই ডেটাগুলোকে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছে ইউজারের কাছে কিভাবে ইউআই কম্পোনেন্টস দিয়ে এবং ওগুলোর মধ্যে ইন্টারাকশন তৈরি করতেছে এইটাই হচ্ছে আপনার বেসিক ফ্লো ফ্রন্ট এন্ডের জন্য সো আমরা আমাদের ভিউ জেস কোর্সে বেসিক্যালি এগুলোই রাখার চেষ্টা করব বাট ভিউ জেস একটা কথা মনে রাখবেন ভিউ জেস ইজ এক্সট্রিমলি ইজি টু লার্ন আপনার যদি জাভা স্ক্রিপ্ট জানা থাকে ইউ ক্যান লার্ন ভিউ জেস অ্যান্ড মানে ক্রিয়েট প্রোডাকশন লেভেল অ্যাপ ইন টু থ্রি উইকস হ্যাঁ সো আমরা দুই তিনটা কোয়েশ্চেন নেই আমরা তিনটা কোয়েশ্চেন নেই আপাতত র্যান্ডমলি সবার কোয়েশ্চেন আমরা নিতে পারবো না এরপরে আমরা একটুখানি কোডে জাম্প করবো একদম হ্যান্ডস অন এক্সাম্পল দেখব ওকে অবশ্যই ভাই এটার জন্য আপনাকে কোনোভাবেই লারাভেল জানতে হবে না লারাভেলের সাথে বিন্দু মাত্র ডিপেন্ডেন্সি নাই আপনি যে কোনো ব্যাক এন্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় মক এপিআই ইউজ করতে পারবেন ইনফ্যাক্ট এপিআই পার্টটা হচ্ছে আমি এই জন্যই বলেছি যে এপিআই থাকলে আমরা ওখান থেকে এপিআই কল করে ফ্রন্ট এন্ড থেকে জাভা স্ক্রিপ্টের এক্সিওস অথবা ফেচ দিয়ে ব্যাক এন্ড থেকে ডেটা নিয়ে এসে সেই ডেটাগুলো আমরা প্রসেস করে ফ্রন্ট এন্ডে দেখাবো সো ইট জাস্ট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি ব্যাক এন্ডে কি ইউজ করতে মানে করতে চান ইউ ক্যান ইউজ নোট জেস ইউ ক্যান ইউজ ডিআরএফ ইউ ক্যান মানে জ্যাঙ্গো আর ডিআরএফ ইউ ক্যান ইউজ রুবিয়ান রেলস ইউ ক্যান ইউজ পাইথন ইউ ক্যান ইউজ একদম প্লেন পিএইচপি আর লারাফেল ইট জাস্ট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাজ লং অ্যাজ আমাদের ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ডের সাথে কমিউনিকেট করতে পারতেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং সেগুলো নিয়ে আমি আসতে পারবো এটা মার্ন ভার্ন নিয়ে কোনো কিছু নাই ভাইয়া এখানে হচ্ছে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে রিয়েক্ট এর জায়গায় যেখানে আমরা রিয়েক্ট ইউজ করি ওই এক্সাক্টলি ওই পার্টটা আমরা ভিউ দিয়ে ইচ্ছা করলে রিপ্লেস করে ফেলতে পারবো ভিউ ইজ অ্যামেজিং চলুন সৌরভ আমরা দুই তিনটা কোয়েশ্চেন নেই তিনটা কোয়েশ্চেন নেই আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা নিতে চাচ্ছি মাজাদুল ভাইয়ের কাছ থেকে বিকজ আমি একটু কথা আছি যে মাজাদুল ভাই ইউজ ইজ এক্সট্রিমলি সহজ এক্সট্রিমলি সহজ এতক্ষণ ধরে সেটাই বলতাছি তারপর আপনি জিজ্ঞেস করছেন এই যে তাজ নামে একজন এসে যে ভিউ সহজ কি কঠিন ফেলি আমি তো লারাবেল কাজ করছি লারাবেল অলরেডি আমি কাজ করতেছি বাট আমার প্রথম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এখন কন্টেন্ট ডেভেলপার হিসাবে ভিউ কে বেছে নিই তাহলে আসলে আমার ইন্টারনালি মানে লারাবেল উইদাউট লারাবেল শুধুমাত্র আমি কন্টেন্টটাকেই আমার ধরেন যে আমি একবারে ফন্টেন্ট শিখবো নতুন করে তাহলে কি আমি ভিউ দিয়ে কিভাবে চৌধুরী সেক্ষেত্রে জানাটা কি খুব বেশি জোর বা কতটুকু জানা জরুরি 
ভাইয়া রেস্ট এপিআইটা কি জন্য ইউজ করছে বলেন তো রেস্ট এপিআই দিয়ে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টারেক্ট করার একটা স্কোপ দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাকএন্ডে যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলোকে মডিফাই করার স্কোপ দিচ্ছেন অথবা ডেটাগুলোকে তুলে আনার একটা স্কোপ দিচ্ছেন তাই না সো এখন যখন আপনি রেস্ট এপিআই আপনার জানতে হবে ফিউজিএস এর জন্য ব্যাপারটা এরকম না ফিউজিএস এর হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এর পার্ট আপনি মানে ফিউজিএস ধরে নিচ্ছে যে আপনি ওকে ডেটা দিয়ে দিয়েছেন আপনি যখন ওকে ডেটা দিয়ে দিয়েছেন এরপরের পার্টটা কি এভাবে এরপর আমি কিভাবে ইন্টারেকশন সেট করব ইন্টারেক্টিভ করব কিভাবে ইউআই কম্পোনেন্টস তৈরি করব ফ্রন্ট এন্ড এর পার্টটা হচ্ছে ভিও এর কাজ ওকে বাট শুধু ডেটা তুলে আনার জন্য আপনি ব্যাকএন্ডে যা ইচ্ছা ইউজ করেন মানে আপনি রেস্ট এপিআই ইউজ করেন কি গ্রাফিক গ্রাফ কিউ ইউজ করেন আপনার ব্যাকএন্ডে ইটস জাস্ট ডাজেন্ট ম্যাটার ইমরান সাদিক পর্যন্ত নেব আবু সাদেক এমডি জুবায়ের এবং আমি কি অবশ্যই পারেন ভাইয়া অবশ্যই পারেন কারণ ফিউজিএস এর ওই যে বললাম যে লার্নিং কার্ডটা কিন্তু স্টিপ না সো আপনি সপ্তাহে মানে একটা দিন তো লারাভ দুই দিন লারাভেলের ক্লাস হচ্ছে পাশাপাশি আপনার সাথে যে টাইম থাকবে ফিউজিএস এর ক্লাসগুলো হচ্ছে মজার অনেক বুঝছেন শেখাটা সহজ আপনার যদি হালকা পাতলা জাভাস্ক্রিপ্ট হালকা পাতলা না জাভাস্ক্রিপ্ট যদি জানা থাকে এইচ টিম এল সিএসএস জানা থাকে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি জাম্প ইন এটা আপনার ওই কোর্সের সাথে আমার কাছে মনে হয় না খুব একটা বেশি ঝামেলা করবে আমার জাভাস্ক্রিপ্টে একটু দূর হল আছে আলোচনা আপনি যেহেতু এখানে বলেছিলেন যে স্টেট ম্যানেজমেন্ট এ কিছু ফ্যাসিলিটিস এক্সট্রা পাচ্ছি আমরা বা অনেক ইজি তো ক্যান ইউ গিভ আ সিচুয়েশন যেখানে আমার ভিউটা চুজ করা বেটার হবে রাদার দ্যান নেক্সট জেস ভাইয়া রাদার দ্যান নেক্সট জেস আমি বলবো না নেক্সট জেস এর পার্ট যেটা আছে নেক্সট জেস যেটা আপনি করছেন নেক্সট জেস নেক্সট জেস কিন্তু অলরেডি একটা প্রমিনেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এস্টাবলিশড একটা ফ্রেমওয়ার্ক নেক্সট এর ইকুইভ্যালেন্ট ভিউতে আছে হচ্ছে কোনটা নাক্সট ওকে বাট আপনি যদি বলেন রিয়্যাক্টর জায়গায় আমি কেন ভিউ চুজ করব সেটার অ্যানসার আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি ভিউ জিএস এর লার্নিং কার খুবই সহজ ভিউ জিএস দিয়ে আপনি খুবই অল্প টাইম একদম প্রোডাকশন লেভেল অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন যেই কমপ্লেক্স ইউআইটা ধরেন ফর এক্সাম্পল রিয়্যাক্ট দিয়ে তৈরি করতে আপনার রাফলি যদি আমি একটা বলি বল পার্ক ফিগার ধরেন যদি আপনার সাত দিন লাগে আপনি হয়তো ভিউ দিয়ে একদম সেম ফাংশনালিটি অলমোস্ট দুই দিনের মধ্যে দাঁড়া করায় ফেলতে পারবেন ব্যাপারটা হচ্ছে এই লেভেলের ইজি ঠিক আছে সো মানে ভিউ ভিউ আপনি শেখা শুরু করলে দেখবেন যে ভিউ এর সবকিছু স্টেট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছু এত ইজি পার্টিকুলারলি ভিউ থ্রি কম্পোজিশন এপিআই আসার পরে সো কেন পিক করবেন বিকজ ইউ ক্যান সেভ টাইম বিকজ ইট ইস ম্যানেজেবল বিকজ ইন দ্য লং রান যখন একটা লং রানে আপনি চিন্তা করেন একটা প্রজেক্ট ইউজুয়ালি কি হয় মেসি হয়ে যায় প্রজেক্ট আনম্যানেজেবল হয়ে যায় তো সেই সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে ভিউ এর কম্পোনেন্টস তৈরি করা ভিউ এর প্রজেক্ট ম্যানেজ করা ইটস জাস্ট লাইক এ ব্রিজ ওকে সো এগুলো কারণ আপনি কনসিডার করতে পারেন আই থিংক ওকে थैंक यू আচ্ছা এবারে সি ইমরান সাদিক ভাইয়া ইমরান সাদিক ভাইয়া সম্ভবত ওস্তাদে কোন একটা কোর্সের সাথে মনে হয় আছে এটা কোশ্চেন করে ফেলেছেন অলরেডি না 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 আমি আতিক স্যার ভাই কোশ্চেন করেছেন আচ্ছা 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 তাহলে দেখতে পারবেন ভিউজিএস এর মার্কেট কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে এখন কিন্তু অনেক বড় বড় প্রমিনেন্ট কোম্পানি ভিউজিএস ইউজ করে ওকে কারণ ভিউজিএস এর ওই যে বললাম ওই কারণ গুলো ভিউজিএস ইউজ করা ইউজ করে প্রজেক্ট তৈরি করা অনেক সহজ অনেক দ্রুত আপনি একটা প্রোডাকশন লেভেলের অ্যাপ ডিসপ্যাচ করতে পারবেন ওকে ডেপ্লয় করতে পারবেন
ভিউচিয়াসের জব খুবই ভালো এবং আপনি আপনি খুব ভালো স্যালারি জব পেয়ে যাবেন আপনি এখনই যে লিঙ্কড একটু সার্চ দিয়ে আজকের ওয়েবিনারটা শেষে আপনি দেখবেন ফিউচিয়ার্স এবং ফ্রন্ট এন্ড উপর কতগুলো জব আছে ওকে ইমরান সাদিক ভাই কোশ্চেনটা নিয়ে আমরা আমাদের ফার্স্ট পর্বের কিউ এন্ডটা শেষ করব জি ইমরান সাদিক ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার হচ্ছে প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার মূলত তো মেইন টার্গেট হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্ট তো এর কারণে আমি মূলত বর্তমানে পিএইচপি টা শিখতেছি এবং দেখা যায় যে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্টের জন্য মোটামুটি পিএইচপি এর বেসিকটা হলেই চলে বাট আমি এটা মোটামুটি মানে অ্যাডভান্স লেভেলের মত করে শিখতেছি অ্যাডভান্স বলতে ওইটা বোঝাচ্ছি না মানে যেই পিএটা থাকে আর কি মডিউল জব তো কোশ্চেনটা কি ভাই এর জন্য এর থেকে বেশি শিখতেছি কারণ হচ্ছে আমার মূলত ফিউচারের লারাভেলও শেখার ইচ্ছা আছে বাট আমার প্রথম টার্গেট হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্টটা ভালোভাবে শেখা এবং এইখানে মূলত কিছুদিন কাজ করা मडिफाई लाराभेलिक मोटामुटी कत I think our screen tag on the head of the so a project is a star there I already share course in a single way the other mastering views as a first batch time a shish course see it was super fun shower shot a because views is at the project the genius I'm going to teach a corn that a baby no production level of the project was on the ready for the ceiling money to be jump at zero to jara jara to a year on a good question as the silo we just got a steven css party javascript party in a steven css javascript act out on in a সো আমি ভিউজে শিখতে পারবো কিনা জাস্ট একটু দেখে দিতে চাচ্ছি আপনারা এই যে লিংকটা আছে এই লিংকটা আমি আবার কপি পেস্ট করে হচ্ছে দিয়ে দিব আমাদের জুমের ইয়েতে চ্যাট বক্সে এই সেকশনে যদি আপনারা একটু আসেন আসলে আপনি এখান থেকে সরাসরি ব্যাচে ভর্তি হয়ে যেতে পারবেন অলরেডি একটা প্রোমো কোড আপনাদের নামে চলতেছে এখানে তো আপনারা এই যে একটু যদি স্টাডি প্ল্যান সেকশনটার মধ্যে যদি একটু আসেন দেখবেন শুরু করার জন্য যা যা দরকার অর্থাৎ HTML CSS JavaScript সবগুলো বেসিক্যালি আমাদের এখানে শো করতেছে फ्रीडियो সো এরপর যাতে আমরা না শুনি যে আমি এসটিএমএল সিএসএস পারি না সো এখানে সবগুলো প্রি রেকর্ড ভিডিও দেওয়া আছে এটা যদি আপনি কমপ্লিট করেন দেন আপনি ইজিলি ইজিলি ভিউজ এসে মুভ করতে পারবেন আর আমাদের সেকেন্ড ব্যাচটা শুরু হয়ে যাবে 7th ডিসেম্বর থেকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের 7 তারিখ থেকে সো আপনারা দ্রুত হচ্ছে এনরোল করে ফেলতে পারবেন যাদের যাদের ভিউজ এস সেক্টরে বা ভিউজ এস যাদের শেখার ইচ্ছা আছে সরি হাসিন স্যার আপনাকে ইন্টারাপ্ট করার জন্য বাট এই क्वेश्चनটা বারবার আসতেছিল এই কারণে হচ্ছে একটু আই কোনো প্রবলেম নাই ইট ওয়াজ ইট মানে এটা দরকারই ছিল Really, really 
আমরা ধরে নেব যে ব্যাকএন্ড আমাদের করা আছে যখন আমরা এপিআই নিয়ে কাজ করব যেমন ধরেন একটি কমার্স সাইট যখন আমরা তৈরি করব বা একটা ব্লগ সাইট যখন তৈরি করব তখন যে ব্যাকএন্ডের জিনিসগুলো দরকার ডেটাগুলো দরকার আমি ওটার ব্যাকএন্ড লারাফেল দিয়ে অলরেডি তৈরি করে রাখবো অ্যান্ড আই উইল শেয়ার দ্যাট কোড উইথ ইউ ঠিক আছে এরকম না যে শুধু আমি তৈরি করব তা না আপনার যারা লারাফেল পারেন অ্যাটলিস্ট ব্যাকএন্ডটা দেখে মডিফাই করে নিতে পারবেন ওকে এবং সেই প্রজেক্টটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট এবং তারপরে আমরা আমাদের ভিউচার্স প্রজেক্টের সাথে ওটা ইউজ করবো অল রাইট বাট চাইলে আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের মতো করে ব্যাক এন্ড ডেভেলপ করতে পারেন মক এপিআই তৈরি করতে পারেন মক আরু ডট আইও দিয়ে মক ডট আইও দিয়ে এরকম আর কি এনিওয়ে আমি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি আমরা সব কোয়েশ্চেন অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিব আমি একটুখানি জাস্ট কোর্টটা আগে একটু দেখে নিই কতটা ইজি অল রাইট আচ্ছা খুবই জোস আমি তো অডিও ইয়ে করছি না হ্যাঁ নাইস ওকে ফাইন আমি এখানে এটা অফ করি এটা অফ করি এটা অফ করি আচ্ছা ভিউ জেস তৈরি করার জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ভিট ওকে ভিটটা কি জিনিস এই যে ভিট হচ্ছে একটা বান্ডলার ভিটটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডের এই যে ওয়েব প্যাক যেরকম আগে ছিল ওয়েব প্যাককে রিপ্লেস করে ফেলছে ভিট এটার উচ্চারণ কিন্তু ভাইট না এটার উচ্চারণ হচ্ছে ভিট জাভা স্ক্রিপ্টে অনেক অনেক প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য আপনি দেখবেন যে এখন ভিট ইউজ করা এমনকি রিয়াক্টেও এখন ভিট ইউজ করা হয় ওকে সো রিয়াক্ট আমরা এই যে ফ্রন্ট এন্ড টুলিং সবকিছুর জন্য আমরা এখন ভিট দিয়ে ইউজ করবো ওকে আর আপনার মেশিনে আর একটা কি জিনিস লাগবে অবশ্যই নোট জিএস লাগবে এনপিএম লাগবে ইয়ার্ন আপনারা ইউজ করতেও পারেন ইচ্ছা করলে ইয়ার্ন আপনারা নাও ইউজ করতে পারেন ওকে সো আপনি যদি এখন মানে একটা ভিউ জিএস এর একটা প্রজেক্ট শুরু করতে চান আপনার যদি প্যাকেজ ম্যানেজার ইয়ার্ন ইউজ করেন পারফেক্টলি ফাইন আপনি যদি এনপিএম ইউজ করেন ইটস পারফেক্টলি ফাইন ইটস টোটালি আপ টু ইউ আমি ইয়ার্ন ইউজ করি ওকে সো ইয়ার্ন ক্রিয়েট ঠিক আছে এর কমান্ডের পরে আমরা দিব হচ্ছে ভিট ভিটের পরে আমরা আমাদের একটা অ্যাপের নাম লিখবো একে ছোট ভাবে দেখাই জিনিসটা ধরেন আমাদের ডেমো এটা নাম এই অ্যাপটা তো আমরা এখনই চেঞ্জ করবো না জাস্ট দেখেন কত সহজে আমি একটা ভিউ অ্যাপকে স্ক্যাফোল্ড করতে পারি কত সহজে জিনিসটা তৈরি করতে পারি ও আমার কাছে জানতে চাচ্ছে যে আমি কি ভিউ ইউজ করবো অবশ্যই আমি ভিউ ইউজ করবো এখানে কিন্তু ভিট ইউজ করলে ভিট ইউজ করলে আর কি ভিউ ইউজ করতে পারেন রিয়াক্ট ইউজ করতে পারেন প্রিয়াক্ট ইউজ করতে পারেন ওয়েল্ট ইউজ করতে পারেন বাট উই আর গোয়িং ফর ভিউ অল রাইট আমরা কি জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজ করবো না টাইপ স্ক্রিপ্ট যারা আপনারা টাইপ স্ক্রিপ্টে স্কিলড তারা আপনারা টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ করতে পারেন উই আর গোয়িং ফর জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যাস আমাদের ডান সো আমি যদি এখন আমাদের ডেমোতে যাই এবং আমি যদি আমার প্যাকেজ গুলো ডিপেন্ডেন্সি গুলো ইনস্টল করে ফেলি ঠিক আছে ইনস্টল হয়ে যাক আমি তারপর শুধু দেখাই যে কত সহজে আমি আমি একটা প্রজেক্ট স্ক্যাফোল করতে পারি বাট আমরা আর একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করবো এই যে মনে করেন একটা পেজ আসছেন এই যে পেজে যখন এই যে বিভিন্ন পেজে যাচ্ছেন ওয়েবসাইটের ঠিক আছে এসে প্লে থেকে কেন পেলাম ধরেন ডকস এ গেলেন টিউটোরিয়ালস এই যেখানে চেঞ্জ হচ্ছে এক একটা ডকস এর জন্য এক একটা ইয়া চেঞ্জ হচ্ছে তাই না তো এগুলো কি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এক একটা রাউট বলা হয় ওয়েবসাইটের এই যে ইউআরএল গুলোকে রাউট সো এই রাউট ম্যানেজমেন্ট করার জন্য ভিউ জিএস এর খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ আছে স্টেট ম্যানেজমেন্ট করার প্যাকেজ আছে ঠিক আছে ভিউ রাউটার আমরা ওইটা দিয়ে একটা ছোট অ্যাপ্লিকেশন বানাবো আহা এই যে নেটের জন্য মাঝে মাঝে ভেজালটা হয় বুঝছেন ওই যে বলে না মার্ফ ইস ল ইফ সামথিং ক্যান গো রং ওয়েল গো রং ঠিক আছে আচ্ছা যাক অসুবিধা নেই আমরা একটু ওয়েট করি নো প্রবলেম আমার যখন ভিউ এমনিতে কিন্তু আপনার মেশিনে এত টাইম লাগবে না বুঝছেন আজকে যেহেতু লাইভ দেখাচ্ছি লাইভের মধ্যে সবকিছু গড়বড় হয়ে গেছে এই জন্য টাইম লাগতে স্যার অল রাইট অনেকগুলো আপনি যেমন ফিউচার শুধু হচ্ছে যে আপনি সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশনই তৈরি করবেন এরকম কিন্তু না আপনি একটা রানিং আপনার প্রজেক্টের মধ্যেও কিন্তু ফিউচার্স ইন্টিগ্রেট করতে পারতেছেন এসপিএ সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারতেছেন তারপরে আপনি সার্ভার সাইড রেন্ডার করতে পারতেছেন ফিউচার্স ইস ফ্যান্টাস্টিক আচ্ছা কি ব্যাপার কি সমস্যা এতক্ষণ লাগতেছে কেন আমার নেটওয়ার্ক কি অবস্থা ঠিক 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 আচ্ছা সৌরভ সৌরভ আসো তুমি জি ভাই আচ্ছা তুমি তোমাকে একটু বক বক করার জন্য আমি একটু স্ক্রিনটা ছেড়ে দিচ্ছি আমি একটুখানি নেটটা চেঞ্জ করে আমি আবার জয়েন করতেছি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে দুই মিনিট তুমি বক বক করো আমি শুধু নেটটা একটু সুইচ করি ঠিক আছে ভাই যদি আমার বক বক শোনার জন্য কেউ আসেন নাই আচ্ছা আমি একটু ক
আমি একটু হচ্ছে আমাদের কমেন্ট সেকশন একটু চেক করে দিই আমাদের কমেন্ট সেকশনে আর যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে যেগুলো आंसर যদি আমি দিতে পারি আর আচ্ছা আমার নেট আমি চেঞ্জ করে ফেলেছি শেয়ার স্ক্রিন ডেস্কটপ টু শেয়ার ওকে সরব তোমার ফ্লোরে টাইম শেষ টাইম আউট ওকে थैंक यू তোমার টাইম নাই ওকে আমার নেট চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন সবকিছু ইনস্টল হয়ে গেছে ওই ওই জাস্ট ইয়ার্ন কমান্ড দিছি বুঝছেন এনিওয়ে সো আমার যখন এখন শেষ আমি যদি এখন এটা আমার কোড কই আমি যদি এখন ভিএস আমি এডিটর হিসেবে ভিএস কোড ইউজ করি আপনাদের যদি পিএইচপি স্টোর অথবা ওয়েব স্টোর পছন্দ হয় ইউ ক্যান डेफिनेटলি ইউজ ইট ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমার স্ক্রিন এখানে সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে প্রজেক্টের মধ্যে আপনারা দেখেন স্ক্যাফোল্ড করা আছে এই যে অ্যাপ ভিউ এটা হচ্ছে আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট ঠিক আছে এখান থেকে সবকিছু রান হচ্ছে কম্পোনেন্টস গুলো এখানে গোছানো আছে অ্যাসেটস গুলো যেগুলো আছে সেগুলো গোছানো আছে আপনার যে জেএসসি এসএস লাগবে সেগুলো এখানে গোছানো আছে খুব সুন্দর করে একটা প্রজেক্টের স্ট্রাকচার আপনার জন্য তৈরি করে দিয়েছে কে তৈরি করে দিয়েছে এই যে ক্রিয়েট ভিট ভিট আর কি হ্যাঁ আমরা ওই যে একটু আগে ইউজ করলাম না ইয়ার্ন ক্রিয়েট ভিট এনপিএম ক্রিয়েট ভিট আপনি ইউজ করতে পারবেন এখান থেকে তৈরি করলেন এখন যদি আপনি এই প্রজেক্টটা রান করায় দেখতে চান কিভাবে করবেন ইয়ার্ন ডেভ অথবা এনপিএম রান ডেভ অল রাইট ও তখন এখন সব কিছু কম্পাইল টম্পাইল কইরা আপনাকে দিয়ে দিবে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট এখন রান করছে আমি এখানে কাউন্ট করলে দেখতে পাচ্ছি বাট ইটস ইটস জাস্ট আ সিম্পল মানে একদম কি বলা যায় বয়েল আর প্লেয়ার থিং যে আপনি এটাকে ধরে এখন মডিফাই করতে পারেন বাট আমাদের হাতে আর একটা বেটার অপশন আছে ক্রিয়েট ফাইটার আমরা আর একটু ডিটেইল ওয়েতে যাব হ্যাঁ তখন আরো সুন্দর করে এডিট করতে পারবো একটা 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 দেখতে আরো সুন্দর হবে সেটা কিরকম আমরা এটা মডিফাই করি অফ করে দিই সার্ভার কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা সার্ভার মডিফাই করতে পারবো আপনাকে কিন্তু টুকটাক টার্মিনালের এই যে কমান্ড এরকম করে দিচ্ছি না উইন্ডোজ ইউজ করেন লেনাক্স ইউজ করেন ম্যাক ইউজ করেন ইট জাস্ট ডজেন্ট ম্যাটার বাট আপনাকে টুকটাক টার্মিনাল কমান্ড জানা থাকা লাগবে সো আমরা চলেন একটা নতুন অ্যাপ তৈরি করি ইয়ার্ন ক্রিয়েট উইথ এবার হচ্ছে মনে করেন আমাদের এটা নাম দিল হচ্ছে ভিউ ডেমো আগে নাম দিয়েছিল শুধু ডেমো এখনটার নাম দিলাম হচ্ছে ভিউ ডেমো বাট এবার আমরা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যাব তৈরি হোক এবার জানতে চাচ্ছি আমি কি ভিউ ইউজ করব কি না ইয়েস ডেফিনেটলি আমি কি টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ করব কি না আমি এইখানে জাভা স্ক্রিপ্ট বা টাইপ স্ক্রিপ্ট সিলেক্ট না করে আমি এখানে পিক করব কাস্টমাইজ উইথ ক্রিয়েট ভিউ দিস ইজ সুপার ফান এবার ও আমাকে জানতে চাইতেছে দেখেন ও আমাকে এখন অনেকগুলো অপশন দিবে বলতেছে অ্যাড টাইপ স্ক্রিপ্ট নো আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে চাই না অ্যাড জিএসএক্স সাপোর্ট এখানে কিন্তু আমি জিএসএক্স এর সাপোর্ট আনতে পারি জিএসএক্স আপনি যারা রিয়েক্টে কাজ করেন তারা কিন্তু জিএসএক্স জানেন রাইট সো আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট এক্সটেনসেবল আমরা ওটা ইউজ করতে চাই না উফ আচ্ছা নো আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট জিএসএক্স এর সাপোর্ট চাই না আমাকে বলতেছে আমি কি ভিউ রাউটার ইউজ করতে চাই কিনা ওই যে ইউআরএল ম্যানেজ করব ইউআরএল ম্যানেজ করার জন্য আমার প্যাকেজটা কোনটা আমার অফিসিয়াল প্যাকেজ হচ্ছে ভিউ রাউটার অল রাইট সো আমরা ভিউ রাউটার ইউজ করতে চাই এটা একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন চাই আমাকে বলছে আমি কি স্টেপ ম্যানেজ করতে চাই কিনা আগেকার মানুষজন ইউজ করতে হচ্ছে ওই যে ডাইনোসরের আমলে ভিউ এক্স এখনকার দিনে ইউজ করে হচ্ছে কি এবার আমাকে বলতেছে তুমি কি এন টু এন্ড টেস্টিং সলিউশন চাও এখনো না কারণ আমরা এখনো ক্লাস ওয়ানে আসি ফর কোড কোয়ালিটি ইটস গুড থিং আপনার কোড তখন লেখার সময় আপনি লিন্টার টুল যদি থাকে জাহাজ স্ট্রিপ্টে আপনি জানেন ইয়েস লিন্ট কি করে লিন্টিং করে লিন্টিং মানে হচ্ছে আপনি কোড লেখার সময় যদি কোনো এরো টেরোট থাকে সেগুলো আপনাকে রেড কালার দিয়ে দেখাই দিবে হ্যাঁ সো আমি যদি এই লিন্টারটা নেই আপনি কোড লেখার সময় অনেক ছোট 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 এরোট দেখতে পাবেন ওকে সেটা দেখলে ভরকায় যাবেন না ঘাবড়ায় যাবেন না সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে সো আমি আপাতত এটাকে ইয়েস দেই লিন্টার অ্যাড করবো লিন্টার ইজ অলওয়েজ এ গুড থিং ফর ইউর প্রজেক্ট প্রিটিয়ার কোড ফরমেটিং ইয়েস ডেফিনেটলি আমি আমার কোডকে সুন্দরভাবে দেখতে চাই দেখছেন কতগুলো অপশনস পেলাম আমি আগে ওই যে ওই সরু সরু জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিছিলাম তখন কিন্তু ও অটোমেটিক্যালি ওর মতো করে একটা প্রি সেট দিয়ে তৈরি করে দিছে বাট এখন আমাদের হাতে ফুল কন্ট্রোল আমরা আমাদের মতো করে মডিফাই করে নিছি সো আমি আবার ভিউ ডেমো তৈরি করেছি রাইট এখানে আসি এখানে এসে আমি এখন আগে আমার প্রজেক্টটাকে ওপেন করে নিই আমার প্রজেক্টটা এখানে ওপেন হয়ে গেছে ওকে সো এবার আমি কি করব এবার আমি 
ইয়ার্ন দিয়ে এটাকে ইনস্টল করব আপনি কিন্তু এনপিএম ইনস্টল চালাইতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এনপিএম ইউজ করবেন না ইয়ার্ন ইউজ করবেন ইটস টোটালি আপ টু ইউ এইবার আমাদের ওয়েবিনারটা একটু একটু লম্বা হবে অসুবিধা নাই তো চ্যাট উইন্ডোতে কিন্তু আপনারা বলতে পারেন একটু লম্বা হবে বাই দ্য ওয়ে আমি কিন্তু প্রচুর কথা বলি হ্যাঁ কেউ বিরক্ত হচ্ছেন না তো বিরক্ত হইলেও কিছু করার নাই ওই যে বলেন আপনি পড়েছেন মোঘলের হাতে खाना খেতে হবে সাথে as long as floor is mine it's perfectly fine great dekhsan ei je net change korechi ha acha eta off kore diye eta dorkar nei ar ami amar shob kaje mac ta use kori i love mac but ekhon windows o kintu onek juice acha amar project er ekhane jinish potro shesh ebar ami etake run korai yarn dev run koro baba okay এবার আমি ওপেন করি দেখেন এই যে আমার প্রজেক্টটা তৈরি হয়ে গেছে না আমার এখানে কিন্তু ভিট আপনি যখন ইউজ করবেন তখন এর একটা দুর্দান্ত ফিচার আছে সেটাকে বলা হয় হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট এইচ এম আর হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট হোয়াট দা এফ ইজ দ্যাট এই যে আপনি যখন কোনো একটা জায়গায় যে মডিফাই করবেন ফর এক্সাম্পল এই যেখানে দেখেন হোম আছে না রাইট আমরা যদি এখানে হোমের বদলে হোম এক্স দেই ফর এক্সাম্পল এই যে হোম এক্স এরপরে ব্রাউজারে আইসা আমাকে আর এটা রিফ্রেশ করা লাগবে না দেখেন এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে অটোমেটিক দিস ইজ কলড হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট আমি যদি একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে চেঞ্জ করি ও অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ করে নেবে যেমন এই যেখানে একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট আপনি যেখানে যেগুলো দেখতেছেন না দেখেন আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এইচ ডিএমএল ট্যাগ ইটস এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট আপনি যখন ভিউ জিএস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবেন তখন আপনি কম্পোনেন্টগুলো যখন তৈরি করবেন দে উইল জাস্ট ওয়ার্ক লাইক এ রেগুলার এইচ ডিএমএল ট্যাগ সো এই যে আমি এখন ধরনের এখানে তৈরি করলাম ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড আ প্রজেক্ট উইথ ডট 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 ধরনের এখানে দিলাম ডট 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 এই যে দেখেন ডট 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 চলে আসছে আমাকে প্রজেক্টটা রিফ্রেশ করা লাগে এই ব্রাউজারে আরে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না কেউ স্ক্রিন হ্যাঁ ফাইন তাহলে আরেকজনের নেটওয়ার্ক একটা ভাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি কোন ভাই এটা আচ্ছা ওকে হ্যাঁ আমার এখানে ডট 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 চলে আসছে সো দিস ইজ এইচ এম আর হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট ফাইন আমাদের এটা নিয়ে বেশি ক্যাচ ক্যাচ করার দরকার নেই আমরা কাজে আসি দেখেন এখন আমার কি সুন্দর এখানে প্রজেক্ট রান করছে আমি এখানে অ্যাবাউটে গেলে এই যে দেখেন রাউট চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে একটা অ্যাবাউট পেজ চলে এসছে দিস ইজ ডান উইথ ভিউ রাউটার ওকে সো আমরা যদি এখানে একটা নতুন পেজ তৈরি করতে চাই ডেমো নামে আমরা কি করব আমরা এখানে আসব আমাদের এই যে এখানে রাউটারটা আছে না সবার আগে আমরা এই যে ভিউজ এখানে আমরা একটা ডেমো একটা পেজ তৈরি করে নিই যে অ্যাবাউট ভিউ যেটা আছে ধরেন এটাকে আমরা কপি করে নিই বা আমরা নুজের মতো করে একটা তৈরি করি নিউ ফাইল এখানে ধরেন ডেমো ভিউ फर्मेट कर আমি এখানে একটা ই চলে আসছে কোথা থেকে ইটা চলে আসছে এই যে এক্সট্রা ই ফাইন সো আমি যদি এখানে একটা নতুন রাউট আনতে চাই আমাদের সমস্ত রাউটার গুলা দেখেন ও অটোমেটিক্যালি সব কিছু তৈরি করে দিয়ে দিচ্ছে বুঝছেন সো আমি এখানে একটা নতুন রাউটার ইয়া আনতে চাই ওকে ধরেন আমি একটা নতুন রাউট তৈরি করতে চাই একটা নতুন লিঙ্ক তৈরি করতে চাই সো আমাকে কি দিতে হবে আমাকে দিতে হবে হচ্ছে পাথ পাথ হচ্ছে ধরেন ফর এক্সাম্পল যে হোমের পরে আমি কি দেব হোমের পরে ডেমো ঠিক আছে এটাকে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে দিতে হবে All right, single quote. Airport, I'll make the name day. Nemo, which is demo. I'm not automatically code. I can use a chicken. You know, I'm going to get up. Copilot install. So I'm going to monitor and import demo from. What are the cash pay? Views. I'm not going to get a demo view. View. I mean, I'm not a few files. I'm going to get a little bit of a little bit of a import. I'm going to get a little bit of a component. লিংক করে দিয়েছে কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে ছোট এটা আপনাদের বোঝার এখন দরকার আমি জাস্ট এখন রাউটটা দেখানোর জন্য একটু পরে আসল ম্যাজিকটা কোথায় সেটা আমরা একটু পরে দেখব আচ্ছা এবার আমি অ্যাপ ডট ভিউতে এখানে জাস্ট একটা নতুন লিংক তৈরি করে দিই স্ল্যাশ ডেমোতে আমাদের ডেমো নামের পেজটা লোড হবে গ্রেট সো আমি চলে আসছি এই যে দেখেন ডেমো চলে আসছে ওকে দিস ইজ আ ডেমো পেজ এক্সেলেন্ট গ্রেট তো এবার আমি এখানে টেল উইন্ডটা ইনস্টল করবো কারণ আমরা সব কিছুতে কি চাই আমরা টেল উইন্ড চাই টেল উইন্ড খুবই খুবই জোস আপনারা কি টেল উইন্ড কখনো ইউজ করছেন আমরা 
তো টেল উইন্ডের সব কিছু কথা আছে খুব মানে ওপিনিয়ন এটা খুব সুন্দর একটা ইউটিলিটি বেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক দারুণ জিনিস দারুণ অ্যাপসোলুটলি বিউটিফুল আচ্ছা তো আমরা এখানে টেল উইন্ড আপাতত আমরা যেটা আসি আমরা এখন ধরেন মনে করেন সিরিয়ান থেকে নিয়ে ইউজ করবো টেল উইন্ড হ্যাঁ এখন আমরা ইয়া করবো না আলাদা করে তো আমার ইন্ডেক্স ডট এইচ টিমেল আমি এখানে টেল উইন্ডের সিরিয়ানটা ইনক্লুড করে নেই টেল আমার এগুলো সব শর্টকাট এখানে সেট করা আছে স্নিপ্যাট আচ্ছা তো টেল উইন্ড আমার এখানে লোড হয়ে গেল এখন ইউআই এর চেহারা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার এই যে এখানে সবকিছু একটু ছোটখাটো হয়ে গেছে ফাইন কারণ আপনার জানেন এইচ টিমেল এইচ ওয়ান এইচ টু টেল উইন্ড থাকলে এইচ ওয়ান এইচ টু এগুলো আলাদা করে কোনো কিছু কাজ করে না সো সবকিছু আপনাকে বলে দিতে হয় ফর এক্সাম্পল অ্যাবাউটে যদি আপনি এখন বলতে চান কি করবেন অ্যাবাউটে যাবেন এই যে এখানে এসে বলে দেবেন আপনি এইচ ওয়ান ক্লাস হচ্ছে ধরেন টেক্সট টু এক্সেল টু এক্সেল ওকে টু দেখেন এই যে বড় হয়ে গেছে আমাকে কিন্তু কোনো কিছু রিফ্রেশ করা লাগতেছে না অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে কি জন্য হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট বা এইচ আর এর জন্য অলরাইট সো হোম আছে ইয়ে আছে এখন ডেমো পেজ এখানে আমার ডেমো পেজ ফাইন ডেমো পেজ থাকুক এইবার চলেন ডেমো পেজ আমরা কি তৈরি করব একটা অ্যাকর্ডিয়ান তৈরি করবো আচ্ছা কে জানি আঁকা কি করতেছে তার সব কিছু ক্লিন করে দেওয়া দরকার দাঁড়ান আমি একটু ক্লিন করি অ্যানোটেড সৌরভ একটু ক্লিন করে দাও তো স্ক্রিনটা আচ্ছা এইবার চলেন আমরা হ্যাঁ আমারও কি অ্যানোটেড চলে এসছে এখন ওকে ফাইন আমরা এখানে আমি একটা ছোট মার্কআপ তৈরি করে রেখেছি সেই মার্কআপটা আমি ওখানে নিয়ে আসি দাঁড়ান এই যে আমাদের ডেমো পেজের এখানে যে মার্কআপটা আছে না কারণ আমরা তো এটাকে একটা ইন্টারেক্টিভ অ্যাকর্ডিয়ন বানাবো কত সহজ ভাইয়া কত সহজ ইউ জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ এনি এফ আইডিয়া সমস্ত ক্লাস গুলো এই যে এরকম করে ডট ডট মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডট 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 বাট দে আর ক্লাসেস লট অফ মেনি 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 ক্লাসেস যেমন আপনি যদি এখানে যান হিউ মেনি ক্লাসেস কিন্তু এটা আমি হাইট করে রেখেছি কিভাবে হাইট করে রেখেছি ইনলাইন ফোল্ড নামে একটা ছোট করি বেশি বড় হয়ে গেছে এখন কত সুন্দর লাগতেছে রাইট তো আমরা এখন এই যে মার্কআপ দিচ্ছি চলেন এটার আউটপুট আমরা দেখি এই যে ধরেন এখানে এটা চলে আসছে সো আমরা যদি এটাকে একটু ডুপ্লিকেট করি এরকম আমি যদি এরকম দেই তাহলে যে অনেকগুলো চলে আসতেছে রাইট বাট দিস ইজ নট ইন্টারঅ্যাক্টিভ এটা ক্লিক করলে খুলতেছে না এটা ক্লিক করলে বন্ধ হচ্ছে না এটা ক্লিক করলে খুলতেছে না রাইট দিস ইজ একদম স্ট্যাটিক তো এখন আমরা এটাকে যদি ইন্টারঅ্যাক্টিভ করতে চাই ধরেন আমাদের কাছে ডেটা আছে কিরকম ডেটা আমি ডাটা কপি করি ধরেন আমাদের কাছে এফ এ কিউ বলে না এফ এ কিউ মানে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট কোয়েশ্চেন্স ধরেন আমার এই যে স্ক্রিপ্ট সেট আপ নামে আছে না এর ভেতরে মজার একটা জিনিস দেখেন ভিউতে আপনি যদি এখানে কোন একটা কিছু লেখেন যে কনস্ট্যান্ট ধরেন নেম ইকুয়াল টু ওস্তাদ ফর এক্সাম্পল আপনি এখানে কিন্তু এসেই এই যে যে কোনো কিছু এরকম সেকেন্ড দুইটা সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিতে পারবেন হ্যাঁ সো আমি যদি এখানে দিই নেম পারফেক্ট আমার সব কিছু এখানে চলে আসবে একটু দেখেন এই যে দেখেন ওস্তাদ হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউর সার্ভিস যে কোনো কোনো কিছু এখানে ডিক্লেয়ার করবেন আর এখানে এসে সেটা সেটা হতে পারে একটা ফাংশন সেটা আপনি যদি এখানে একটা ফাংশন দেন যে ফাংশন গেট নেই ঠিক আছে কি রিটার্ন করবে এটা ফাংশন গেট নেম কি রিটার্ন করবে রিটার্ন নেম ফর এক্সাম্পল রাইট যদি হয় আপনি ইচ্ছা করলে এখানে ফাংশনটাকেও কল দিতে পারতেন গেট নেম আপনার যদি অ্যারো ফাংশন ইউজ করেন ইটস অ্যাপসোলুটলি ফাইন কোনো সমস্যা নেই আপনার এটা যদি গেট নেম এরকম হতো যে কনস্ট্যান্ট গেট নেম ইকুয়াল টু কি হবে রিটার্ন নেম আপনার এটা স্টিল কাজ করবে অল রাইট ইটস বিউটিফুল তো এনিবে আমাদের এটা দরকার নেই আমরা এফ এ কিউটা আনি আমরা এখান থেকে এটা ফেলে দিই মানে ভিউজিয়াস হচ্ছে ভিউজিয়াসের টেম্পলেট লেখা হচ্ছে অসম্ভব রকমের এনজয়েবল তো এখানে আমার একটা সিম্পল জেসন অ্যারে আছে ঠিক আছে এফ এ কিউ একটা অ্যারের মধ্যে এরকম করে কি একটা এফ এ কিউ অবজেক্ট আছে যার একটা টাইটেল আছে একটা টেক্সট আছে এখন আমরা এর ভেতরে লুপ চালিয়ে এই জায়গাটায় প্রিন্ট করব সবগুলোকে ওকে ভিউজিয়াসে লুপ লেখা হচ্ছে খুবই ইজি দেখেন তো কোন জায়গাটা লুপ হবে এই জায়গাটা লুপ হবে আমরা কি করব আমরা লিখবো যে ভি ফর এটা হচ্ছে ভিউজিয়াস একটা ডিরেক্টিভ তুমি যদি কোনো কিছুর মধ্যে লুপ চালাইতে চাও সো প্রতিটা লুপ চালাও ইন এফ এ কিউএস 
লুপ চালাইলে আপনাকে ইউনিক আইডেন্টিফায়ার দিয়ে দিতে হবে আমি আর একটু জুম করি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে ছোট করি যদি এফ কিউ টাইটেলটা দেখানো হয়ে যায় তাহলে আমি টেক্সটা কোথায় দেখাবো আমি টেক্সটা দেখাবো হচ্ছে এই যে নিচে সিলেক্ট করি এখানে কপি করি এফ কিউ আচ্ছা আমি পার্টটা অফ করে দিই রাইট এফ কিউ আমি এখন ডট টেক্সট আচ্ছা এইবার আমি এখন চাই যেটাতে ক্লিক করব সেটাই খোলা থাকবে না প্রথমটা সবসময় খোলা থাকবে আমি সেটা চাই প্রথমটা সবসময় খোলা থাকবে সো আমি একটা এখানে কোথায় এই হিসাবটা রাখবো এখানে একটা কনস্ট্যান্ট নেই হ্যাঁ ভিউ হচ্ছে ফুললি রিয়াক্টিভ অটোমেটিক্যালি একটা ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করবেন সেটার উপর বেস করে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই যে একটা রিয়াক্টিভ ফিট এই ব্যাপারটা আছে এটার জন্য আমাকে একটা ছোট্ট ফাংশন ইম্পোর্ট করে নিতে হবে রেফ ফ্রম ভিউ ভিউ এর যে কোর লাইব্রেরি আছে সেখান থেকে আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম সো এবার আমি ধরেন একটা অ্যাক্টিভ একটা অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্স নামে ভ্যারিয়েবল তৈরি করি কনস্ট্যান্ট তৈরি করি কনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে রেফ জিরো অর্থাৎ আমার প্রথম এলিমেন্টটা সবসময় খোলা থাকবে ওকে তো সেটা আমি এখন কিভাবে করব আমি এটা এখন করব হচ্ছে এই যে এইখানে আমি চেক করব এখানে আমি একটা চেক করে বলবো যে যদি কি না এই যে আমার ইন্ডেক্সটা আসছে না এটা তো জিরো ওয়ান টু থ্রি থেকে বাড়তেছে সো আমি এখন এখানে চেক করব যদি ইন্ডেক্স হয় মানে অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যদি এই ইন্ডেক্সের সাথে মেলে তাহলে এটাকে তুমি খোলা রাখো ওকে সো আমি এখন এখান থেকে ক্লাসটাকে যে হিডেন ছিল এটাকে একটা লজিক্যালি আনি হিসাব করি যে তোমার এটার মান মানকে আমার অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এখন যেটা সেট করা আছে ইন্ডেক্স কি অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের সমান ইন্ডেক্স কি অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের সমান যদি হয় তাহলে এটাকে খোলা রাখো যদি ওয়ান দেই তাহলে এটা খোলা থাকবে যদি টু দেই তাহলে এটা খোলা থাকবে দেখেন আগে আমি করি জিনিসটা এখন আমি এখানে লিখলাম যে ক্লাস এভাবে আপনি এই যে কলম দিলাম না একটা তার মানে হচ্ছে এখানে আমি এখন হিসাব নিকাশ করব বাইন্ড করে দিলাম ভিউজিয়াসের সাথে ভিউজিয়াস এখন এখানে রান্না বান্না শুরু করবে ফ্যান্টাস্টিক জিনিস সো আমি এখন এখানে বলে দিলাম তুমি চেক করো হিডেন ক্লাস কি আসবে হিডেন ক্লাস কখন আসবে হিডেন ক্লাস আমি এখানে এটাকে জাভা স্ক্রিপ্ট এরিয়া দিই আমি তুই ভাবে লিখতে পারি এরকম জেসন ভাবে লিখতে পারি নর্মাল ভাবেও লিখতে পারি ঠিক আছে হিডেন আসবে কি না কখন আসবে যদি অ্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ইকুয়াল টু ইন্ডেক্স হয় ওকে ব্যাস এইভাবে লেখাটা আপনার কাছে টাফ মনে হয় বা আপনার কাছে মনে হয় একটু ভেজাল আপনি পুরো জিনিসটা অন্যভাবে লিখতে পারতেন আমি এই লাইনটাকে একটু কপি করে রাখি কমেন্ট করে রাখি আপনি এখানে এসে লিখতে পারতেন একই জিনিস যে যে অ্যাক্টিভ ওই যে টার্নারি অপারেটর আছে না ইকুয়াল টু নট ইকুয়াল টু ইন্ডেক্স তাহলে কি তাহলে তাও হচ্ছে হিডেন আর না হলে কোনো কিছু না আপনি যেভাবে ইচ্ছা লেখেন ইটস পারফেক্টলি ফাইন ওকে বাট আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি আমরা এই সিনটেক্সটা বেশি ফলো করি ওকে আচ্ছা আমি এখানে ইনলাইন ফোল্ডটা একটু অফ করে রাখি স্যার ইনলাইন ফোল্ড টোবল ব্যাস সো আপনি এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কি করছি এই জায়গাটা রাইট এক্সালেন্ট আচ্ছা এইবার চলেন আমি এখন কি করব আমি এখন ক্লিক করলে এটা খুলবো 
এটা ক্লিক করলে এটা খুলে দেব এটা ক্লিক করলে এটা খুলে দেব ভাই এটা এক লাইনের কোড আমি কি করব এখানে ক্লিক হইলেই এই যে ইনডেক্স অ্যাক্টিভ ইনডেক্স তো এটা লুপ চলতেছে সো ওটার ইনডেক্সটা এখানে সেট করে দিব যেটাতে আমার ক্লিক হচ্ছে আমি কি করব এখানে অ্যাট ক্লিক ইকুয়াল টু অ্যাক্টিভ ইনডেক্স মানে হচ্ছে কারেন্ট ইনডেক্স মানে ও প্রথম লুপে থাকলে ওয়ান সেকেন্ড লুপে থাকলে টু থার্ড লুপে থাকলে থ্রি এখানে আসলে তখন সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখেন আমার এটা এখন ইন্টারেক্টিভ হয়ে গেল কারণ এখানে ক্লিক করলে কি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনডেক্স হয়ে যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে অ্যাক্টিভ ইনডেক্স হয়ে যাচ্ছে ওয়ান কারণ জিরো ওয়ান টু কারণ এখানে ক্লিক করেছি অ্যাক্টিভ ইনডেক্স হয়ে গেল টু তখন আমার কিন্তু এখানে সে লুপচে চেক করতেছে যে অ্যাক্টিভ ইনডেক্স কি জিরো অ্যাক্টিভ ইনডেক্স কি ওয়ান অ্যাক্টিভ ইনডেক্স কি টু হ্যাঁ অ্যাক্টিভ ইনডেক্স তো টু তাহলে ওটা হিডেন থাকলো না বাকি সবগুলো হিডেন হয়ে গেল আর একটা জিনিস দেখাই ধরেন এখন দেখছেন এটা হচ্ছে একদম বেচ্যুতি কারবার আমি এটা ফেলাই দিই ইনডেক্স এবার চলেন আমরা ছোট একটা কম্পোনেন্ট বানানো দেখি একদম ছোট একটা কম্পোনেন্ট হ্যাঁ সেই কম্পোনেন্ট আমরা কি করব এই যে ধরেন এখানে একটা বাটন অ্যাড করি হ্যাঁ নতুন একটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট গুলো তৈরি করবো আমরা হচ্ছে ইউজুয়ালি কম্পোনেন্ট ফোল্ডারের মধ্যে এখানে যদি আমরা এসে এখন বাটন নামে একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করি বাটন ডট ভিউ ওকে তো আমরা এখানে কম্পোনেন্ট একটা তৈরি করি এবার আমরা যদি এখানে টেল উইন্ডোর একটা বাটন অ্যাড করি হ্যাঁ ধরেন এটা একটা বাটন আমরা এটাকে অ্যাঙ্কর বানাই দিই কেন করব একটু দেখি একটু পরে দেখাচ্ছি আমরা এই বাটন একটা তৈরি করছি বাটনটাকে আমরা ইউজ করতে চাই কোথায় ইউজ করতে চাই আমাদের এই যে অ্যাপ ডট ভিউ এখানে আছে না এটাকে ইউজ করতে চাই সো আমরা কি করব আমরা প্রথমে এসে এটাকে ইম্পোর্ট করে নিই ইম্পোর্ট বাটন ফ্রম বা অ্যাঙ্কর বা হোয়াট এভার আমরা নাম দিই বাটন ফ্রম কম্পোনেন্টস এর ভেতরে বাটন ডট ভিউ এবার আমরা যদি এটাকে ইউজ করতে চাই হুম এটাকে ইউজ করতে গেলে আমাদের এই যে ন্যাব আছে ন্যাভের পরে আমরা এখানে ইউজ করব একদম ভাই লজ্জা লজ্জা এই যে দেখেন সেম 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 ভাই এই যে আপনি মনে করেন আপনার নামটাও বলতে পারলেন না এই জন্য নো ওয়ান দিয়ে কমেন্টটা করলেন লজ্জা লজ্জা এক্স্যাক্টলি ইটস পারফেক্টলি ফাইন এনিথিং ক্যান গো রং আপনি স্টেজে উঠে প্যানিক অ্যাটাক খাইতে পারেন ইয়া খাইতে পারেন ইটস পারফেক্টলি ফাইন লজ্জা লজ্জার কোনো কিছু নাই সেম সেম বলার কোনো কারণ নাই এই যে দেখেন বাটনটা চলে আসছে হ্যাঁ আমি এটাতে একটুখানি ফোকাস করি ভাই টাইম আছে হাতে আমরা চারটা পর্যন্ত থাকবো ওকে সোটা সলভ হয়ে যাবে কোনো সমস্যাই না দেখেন আমরা একটা বাটন ইউজ করছি বুঝছেন অ্যাপ ডট ভিউতে আসি একটুখানি এই যে বাটন একটা ইউজ করলাম বাটন কম্পোনেন্টটা ইম্পোর্ট করে নিলাম বাটনটাকে ইউজ করলাম কিন্তু তাতে আমাদের কি হলো এটা একটা ডিফল্ট জিনিস চলে আসলো এখন আপনি এটার ভিতরে মনে করেন চেঞ্জ করতে চান এই যে বাটনটার লেভেল চেঞ্জ করতে দিতে চান কিভাবে করবেন ভিউ যে আছে প্রপস নামে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে সো আপনি যদি এখানে এখন বলে দেন যে আমার প্রপস হচ্ছে আমি কি কি প্রপস ইউজারের কাছ থেকে নেবো যে বাটনের পরে ধরেন লেভেল লেভেল দেব ওকে সো প্রপস এর মধ্যে আমি এখন বলে দেবো যে তুমি লেভেল জিনিসটা নাও আমি ইউজারের কাছ থেকে লেভেল দেবো কারণ আমি এটাকে কিভাবে ইউজ করতে চাই বাটনের মধ্যে এখানে এসে লেভেল দিয়ে আমি এখানে বলতে চাই যে ক্লিক মি অল রাইট আচ্ছা এখন আমি যদি ইউজুয়ালি তো এখন এটা কাজ করতেছে না তাই না এখন কিন্তু বাটনই আসছে সো আমার কিন্তু এখানে এটা কাজ করতেছে না আমি লেভেলটাকে ইউজ করাইতে চাই কিভাবে ইউজ করব আমরা এই যে এখানে প্রপস এর ভেতরে ধরেন এই যে এখানে লেভেলটা নিয়ে নিছি তো তাহলে আমি এখন সিম্পলি যদি এখানে এখন বলে দিই আমাদের জানি যে সব কিছু লেভেল দেব দেখেন এই যে ক্লিক মি চলে আসছে দেখছেন সো আমি এখন এখানে যা পাস করব ক্লিক মি টু এই যে দেখেন এখানে চলে আসছে কত সহজ আমার ছোট্ট একটা বাটন কম্পোনেন্ট তৈরি হয়ে গেল ওকে বাট আমি এখন বাটনটা ক্লিক করলে কোথায় যাবে সেটাও ডিফাইন করে দিতে চাই কারণ এটা তো একটা অ্যাঙ্কর রাইট সো আমি এখন ইউআরএল এর মধ্যে মনে করেন কিছু একটা ডিফাইন করে দিতে চাই যে এইচ ডি পি এস কারণ ফর এক্সাম্পল ওস্তাদ ডট অ্যাপ অথবা গুগল ডট কম অল রাইট তো আমি এখন ইউআরএলটাও নিতে চাই কিভাবে নিব আমার এই যে বাটনটা তৈরি হয়েছে দেখেন স্ক্রিপ্ট সেট আপের মধ্যে কত সহজ আমি সুন্দর সুন্দর সব কিছু অ্যাড করে নিতে পারতেছি সো আমি এখন মনে করেন ইউআরএল নামে আরেকটা দিয়ে দিলাম ওকে যে টাইপ স্ট্রিং এখন আমি যদি ডিফল্ট দিয়ে দিই এগুলো রিকোয়ার্ড আমার দরকার নেই আমি বলে দিই যে ডিফল্ট আমার বাটনটা কি থাকবে ডিফল্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে ক্লিক মে অল রাইট সো আমি যদি কোনো কিছু না দেই ধরেন দিস ইজ আ বাটন আমি আগে ডিফল্টটা জিনিসটা দেখা এসে আপনার কাছে এই যে ধরেন আমি যদি লেভেল না দিই কোনো কিছু না দিই তাহলে আমার এখানে আসবে
मन कर कलर কারণ এই যে এটা আমার কাছে এইভাবেই আছে ঠিক আছে সো আমি এখন এই জিনিসটাকে তুলে দিই এখান থেকে তুলে দিয়ে ভাই এই যে ধরেন এই যে সুজায়েদ হোসেন ভাই বলতেছেন লিজেন্ড মাঝে মাঝে কি বলতেছেন মাঝে মাঝে ধরা খায় ঠিক আছে অসুবিধা নাই মানুষ ধরা খাইতেই পারে কে না খায় ভাই কোড লিখতে যে যদি আপনি এররই না পান তাহলে আপনি কিসের ডেভেলপার রাইট আচ্ছা এখন আসেন আমি এখন এটাকে বাইন্ড করে দেই যে গেট रिइजेबल कम्पोनेंट तैरि দেখেন ফিউচারস এ আমার একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করতে কিছু লাগে নাই আমি শুধু প্রপস গুলো বলে দিয়েছি কি টাইপের জিনিস চাই ডিফল্ট ভ্যালু গুলো বলে দিয়েছি এখানে আমি ডিফল্ট ভ্যালুটা বলে দেই যে ডিফল্ট হচ্ছে হ্যাশ এবং প্রতিটা প্রপার্টি আমি এরকম করে বলে দিয়েছি কালার একটা ফাংশন লিখে দিয়েছি এগুলো যদি রিঅ্যাক্ট আপনি তৈরি করতে চান এখানে মানে কম্পারেটিভলি আপনাকে অনেক কিছু লিখতে হবে অনেক কিছু ঠিক আছে সো সেই জিনিসগুলো আপনি কত সহজে ভিউচারস এর মধ্যে डकुमेंटेशन शिखबोटी फाइन शिखलना 